No cześć, witam wszystkich gorąco w kolejnym filmiku z serii Moja Makieta i postanowiłem nagrać taki, nagrać taki odcinek tak troszeczkę wtrącić we wcześniejszy harmonogram taki odcinek pokazujący jak poruszać się po makiecie jak odbywa się ruch może to kogoś zaciekawi, może komuś pomoże w projektowaniu swojej makiety, tak żeby w logiczny sposób można było przeskakiwać w cudzysłowie z pętli na pętle. No i przejedziemy się po makiecie lokomotywką i pokażę jakie są możliwe kierunki ruchu na makiecie. Także zapraszam do oglądania. Na początku powiem, że makieta, sam układ torów składa się z takich dwóch głównych pętli. Z tych dwóch szlaków, w zasadzie jeden szlak dwutorowy. To jest osobna pętla i to jest osobna pętla. Pozostałe tory, które mają brązowy shooter, to są takie przejściówki w cudzysłowie można powiedzieć, pomiędzy pętlami. I teraz tak. Jeżeli chodzi o zewnętrzną pętlę, to do momentu rozbudowy makiety z tej pętli zewnętrznej można się było wydostać tylko i wyłącznie przejeżdżając przez te rozjazdy dwa. Ewentualnie w drugim kierunku, w przeciwnym kierunku ruchu przez te dwa rozjazdy. Ja może przejadę się lokomotywą. Zobaczymy jak to wygląda. Tutaj jest ta właśnie rozbudowywana część. Tu lokomotywa może się, że tak powiem, nie tyle co zacinać, tylko przerywać, bo jeszcze nie są spolaryzowane krzyżownice. O, co właśnie nastąpiło. Nie dociskałem iglice do końca tutaj bo nie ma jeszcze napędów i są niewielkie przerwy w dostawie prądu, ale to jest wszystko do e, zrobienia. Tak więc wracając do tematu, e, tutaj w tej rozbudowywanej części jest jedno rozgałęzienie, które prowadzi e, tylko i wyłącznie na tą zewnętrzną pętlę, więc tutaj sobie pojedziemy, e, przejdziemy się beczkiem po tej pętli zewnętrznej, ja sobie to puszczę po kolei, każdą pętlę i będziemy widzieć. Zerknę, niech sobie jedzie tam, zerknę raz, dwa tutaj na tutaj jest ok, dobra, czyli tutaj mamy zewnętrzną pętlę ustawioną, więc powinno pojechać prosto na drugi tor stacji. Tak się też dzieje. Jedziemy dalej. Nie za szybko. I tutaj jedzie sobie lokomotywa na wzniesienie. Szczyt wzniesienia. I lekki spadek do tunelu. I powinno wyjechać tym torem, bo w tunelu nie ma żadnych rozjazdów, więc zmiana kierunku jest niemożliwa w tunelu, więc wyjedzie tym torem zewnętrznym. Dobrze, to mamy zewnętrzną pętlę załatwioną, tą prostszą. I teraz spróbujemy się dostać na pętlę wewnętrzną. Troszeczkę zwolnię. Jadąc w tym kierunku Muszę przestawić ten rozjazd oraz ten i ten mam już prawidłowo przestawiony, więc jedziemy. Tak, lokomotywa nam zjeżdża na wewnętrzną pętlę i teraz mamy do wyboru albo z powrotem wrócić na dużą pętlę, albo jechać po małej pętli. 
Jest to przydatne na przykład, gdy jedziemy dużą pętlą, a chcemy na chwilkę wjechać na ten peron, żeby zrobić na przykład oblot składu. Więc tutaj bardzo fajnie można robić na stacji oblot. No i tutaj wybraliśmy wersję pętli wewnętrznej za lokomotywownią. Sobie jedzie lokomotywa tutaj tym torem wewnętrznym i wjeżdża do tunelu. I teraz jak lokomotywa wyjeżdża z tunelu, mamy do wyboru albo podążać tym torem, albo tym. Także pojedziemy pierwszą wersją. Jedziemy tutaj tym torem wewnętrznym. Spowolnię lokomotywę i teraz pokażę z daleka. Wjeżdżając tym torem możemy jechać tędy i spotykamy się z powrotem na tym rozjeździe. Tak jak to właśnie teraz nasz byczek czyni. I znowu pojawiamy się przed kolejnym wyborem. Mając do wyboru właśnie jechać prosto. Co spowoduje znowuż jazdę za lokomotywownią. Lub mamy do wyboru zmienić tor na jeszcze bardziej wewnętrzny i przejechać z tej strony peronu, co zaraz, u, zaraz yy, tak zrobimy. Zmienię tutaj rozjazd, a tutaj zmienię, żeby nam spokojnie lokomotywa wyjechała z pętli. I jedziemy powolutku. Najbardziej wewnętrzną możliwą pętlą. I tutaj znowuż mamy wybór. Możemy, yy, możemy jechać do lokomotywowni, a możemy przejechać tutaj yy, tym przesmykiem i wycofać się albo na tą długą bocznicę, lub jechać dalej i tutaj przed lokomotywownią połączyć się znowuż na tą yy, podstawową wewnętrzną pętle, co też yy, zrobimy. Więc jedziemy, wracamy na pętlę. I wracamy na powolutku wracamy na główną pętlę wewnętrzną. Niech jedzie lokomotywa do tunelu. I tutaj jak wspomniałem wcześniej, teraz możemy wybrać znowuż dwie drogi. Wcześniej wybraliśmy stronę tutaj wewnętrzną. Teraz przejedziemy się drugim torem. Przełączam. Aha, i jeszcze tutaj muszę zmienić wyjazd. I jedziemy. I jedziemy. Tu wjeżdżamy na jeszcze bardziej wewnętrzną nitkę, gdzie mamy do wyboru. Ja może tutaj zatrzymam. Tutaj mamy do wyboru z kolei albo jechać tą nitką i wrócić znowuż na główną pętlę albo wjechać tutaj na tą długą bocznicę gdzie mamy właśnie tą bocznicę taką zakładową przemysłową 
gdzie trzymam dosyć sporą ilość taboru. Bawię się tutaj właśnie w manewry. Więc my oczywiście na bocznicę na razie nie jedziemy. Jedziemy sobie obok, czyli jeden z wariantów pętli wewnętrznej. Zaraz to wszystko podsumuję. I w tą stronę jadąc można bardzo łatwo przeskoczyć z najbardziej wewnętrznego toru na najbardziej zewnętrzny. Tak właśnie zrobimy. Lokomotywka jedzie tam. Ja tutaj ustawiam szybko sekwencję rozjazdów. Tutaj prosto. Tak. Tutaj ustawiamy w lewo, w prawo i lokomotywka już nam się znalazła tu i teraz powinna nam z powrotem wjechać na pętlę zewnętrzną. Oczywiście w przeciwnym kierunku można zrobić to samo. Można bardzo szybko wjechać od razu na wewnętrzną pętlę, na tą wewnętrzną, wewnętrzną i tak to się mniej więcej odbywa. Ruch, ruch jest analogiczny w przeciwną stronę, jest w miarę symetrycznie pod tym względem, więc tak to wygląda. Za chwilkę sobie zatrzymam lokomotywę, jak tylko wjadę na bocznicę, będzie przejrzyście. Jeszcze raz kamerką sobie wszystko przelecimy. Zawracamy. Tu ustawić muszę niestety na razie ręcznie. Tu sobie podjedziemy tak jak jest ustawiony. No i tu muszę z troszkę większą prędkością przejechać, żeby mi się lokomotywka nie zatrzymała, ale nie, na, ale nie za szybko, ponieważ zwrotnice nie mają napędów i zbyt szybka jazda może się skończyć uszkodzeniem iglicy w zwrotnicy i będzie kłopot. Będzie trzeba odklejać, kupować nową zwrotnicę, koszty i tak dalej, więc nie polecam szybkiej jazdy na rozjazdach bez napędu. Mamy tak, wyjazd na zewnętrzną pętlę. Lecimy pętlą zewnętrzną dookoła i mamy w tym miejscu mamy tutaj możliwość zjazdu na pętlę wewnętrzną. Tutaj z powrotem możemy jeszcze wrócić na pętlę zewnętrzną lub jechać lub jechać tutaj za lokomotywownią. Tak. Tutaj się spotyka właśnie w tym miejscu się spotykają te dwie ścieżki, które się rozgałęziają w tym miejscu. I potem mamy kolejne rozgałęzienie tutaj i spotykają się tam. Dodatkowo ta najbardziej wewnętrzna pętla posiada odnogę rozgałęzienie na lokomotywownię i tak samo można przemanewrować tą tutaj nitką na część długiej bocznicy. Ewentualnie obkrążając tą krótszą pętlę można wjechać na tą pętlę i następnie na bocznicę tą zakładową. Więc tak to wygląda. Tutaj jeszcze mam oprócz stanowiska, w zasadzie oprócz miejsca, w którym mogę zrobić oblot, oprócz stacji oblotu jeszcze mogę dokonać tutaj właśnie w tym miejscu, czyli tutaj rozgałęziamy się i oblot dokonujemy tu cały czas, o tu na tych dwóch torach. Tu się troszeczkę rozszerza i tu się znowuż więc czasami na niektórych filmach widać, jak tutaj mijają mi się w tym miejscu dwie lokomotywy, mimo że używają tej samej pętli. I tak samo mijają się, jedna jedzie może jechać tędy, a druga za lokomotywą i też się tutaj w tym miejscu się tutaj wyminą te lokomotywy, więc można prowadzić bez problemu trzy składy, tylko trzeba uważać na wewnętrznej pętli, żeby w odpowiednim czasie przestawać rozjazdy. 
ponieważ makieta nie ma na tą chwilę jeszcze informacji zwrotnej, aczkolwiek jest przygotowana pod informację zwrotną makieta. Więc można każdy odcinek podłączyć poprzez moduł informacji zwrotnej i wtedy będzie można wszystko zautomatyzować. Aczkolwiek na razie tego nie robię. Uważam, że makieta jest na tyle mała, że budowanie informacji zwrotnej na tak małej makiecie nie wiem, czy to jest sens, czy chce się w to bawić, czy nie lepiej sobie samemu tym sterować. Tym bardziej, że wszystkie pociągi w każdej chwili widzę, rozjazdy też widzę. Więc nie uważam, żeby na razie, nie czuję na razie potrzeby, żeby to wszystko automatyzować. Chyba wolę się, wolę się sam pobawić. Oczywiście pewne rzeczy są zautomatyzowane, jak na przykład semafory się ustawiają automatycznie. Ale, ale sam ruch pociągów, decydował, żeby program decydował, gdzie który pociąg ma jechać, takiej informacji zwrotnej nie mam jeszcze zainstalowanej. No i w zasadzie to by było na tyle. Jeszcze może dokładniej pokażę, jak to wygląda na programie. Tutaj mamy tą zewnętrzną pętlę. Tutaj mamy część tą nowo rozbudowywaną, więc możemy sobie jechać tędy, tu, naokoło i mamy pierwszą pętlę, tutaj górą. Potem dołem mamy, tutaj mamy zjazd, o tak, zjazd i wyjazd, ewentualnie prosto. I tutaj się spotykamy z tą właśnie częścią, o tu, stąd. Stąd możemy przejechać tędy przez peron drugi, na, przez tor trzeci na peronie drugim i tor drugi na peronie drugim. Następnie tutaj mamy możliwość rozgałęzienia się na tą nitkę, na dolną nitkę i ta górna nitka może się rozdzielać właśnie na tą stację towarową. Tutaj mamy bocznicę tą długą, taką techniczną, no i lokomotywownia. I tak to wygląda. Także trzymajcie się gorąco. Cześć.